हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 700 प्लस एमसीक्यू की सीरीज शुरू की थी जिसमें पिछली वीडियो में हमने सेट वन के 20 एमसीक्यू कवर किए थे अब हम सेट टू के 20 एमसीक्यू कवर करते हैं चलिए शुरू करते हैं सेट टू सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ द व्हीकल प्रोड्यूस ब्लैंक इन दी साइड मेंबर्स ऑफ द फ्रेम ऑप्शन ए इज वर्टिकल बैंडिंग ऑप्शन बी इज हॉरिजेंटल बैंडिंग ऑप्शन सी इज द टॉर्जन ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अब सो इट्स आंसर इज हॉरिजेंटल बैंडिंग वेट ऑफ द व्हीकल प्रोड्यूस इज हॉरिजेंटल बैंडिंग इन द साइड मेंबर्स ऑफ द फ्रेम नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू द इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द क्लच शुड बी ऑप्शन ए मिनिमम ऑप्शन बी मैक्सिमम ऑप्शन सी जीरो ऑप्शन डी नन ऑफ दब सो इट्स आंसर इज मिनिमम द इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द क्लच शुड बी मिनिमम नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लच फेसिंग आर यूजली अटैच टू द प्लेट वाई ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए स्टील रिविट्स ऑप्शन बी ब्रास रिविट्स ऑप्शन सी एल्यूमिनियम स्क्रूज ऑप्शन डी स्टील स्क्रूज सो इट्स आंसर इज बी दैट इज क्लच फेसिंग आर यूजली अटैच टू द प्लेट वाई ब्रास रिविट्स हेयर इज द क्लच प्लेट यू कैन सी द फ्रिक्शन मटीरियल इज अटैच टू द क्लच प्लेट विद द हेल्प ऑफ दिस दिस रिविट्स दीज आर दीज आर कॉल्ड ब्रास रिविट्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज by using synchronizing device the two in wheels adjacent gears have their speeds option a increased option b reduced option c equalized option d unequalized so its answer is c that is equalized by using synchronizing device the two in wheels adjacent gears have their speeds equalized next question is the maximum torque multiplication ratio in the torque converter is about 2.5 option b 10 option c 25 option d 100 that is option a the maximum torque multiplication ratio in the torque converter is about 2.5 ratio 1 यहाँ पर जैसे मैक्सिमम टॉर्क मल्टीप्लिकेशन रेशो की बात हो रही है तो अगर आप जानना चाहते हैं डीपली की टॉर्क मल्टीप्लिकेशन रेशो और जो भी मैं एमसी क्यूज में कवर अप कर रहा हूँ उनकी डिटेल्ड में उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ भी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और ताकि मैं मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेश इसमें इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है मेरा एम है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को कवर करना अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन और टॉर्क कन्वर्टर मैक्सिमम टॉर्क मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन अकर्स एट ऑप्शन ए स्टॉप ऑप्शन बी लो स्पीड ऑप्शन सी मीडियम स्पीड ऑप्शन डी हाई स्पीड द आंसर इज स्टॉप इन और टॉर्क कन्वर्टर मैक्सिमम टॉर्क मल्टीप्लीकेशन अकर्स एट दॉप नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ यूनिवर्सल ज्वाइंट इज टू अलाउ द प्रोपेलर शार्प टू ऑप्शन ए चैन जेंट ऑप्शन बी बैंड साइड वेज ऑप्शन सी ट्रांसफर टॉर्क एट एन एंगल ऑप्शन डी इज चेंज इंक्लिनेशन सो इट्स आंसर इज सी दैट इज ट्रांसफर टॉर्क एट एन एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the rear wheels are jacked up and the gears are in neutral turning one rear wheel forward in a rear drive vehicle will cause the other wheel to turn backward turn forward turn in either direction remain stationary so its answer is a turn backward jab kisi gaadi ke pichle pahiyon ko jack pe jacked up kiya jata hai jack pe uthaya jata hai और जब गियर को न्यूट्रल पोजीशन में रखा जाता है और एक रियर व्हील को अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे रियर व्हील ड्राइव व्हीकल में तो जो उसके साथ वाला टायर है उस पर क्या प्रतिक्रिया होगा वो टर्न बैकवर्ड टर्न करेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हीकल राइड विल बी कम्फर्टेबल इफ अनस्प्रंग वेट इज कैप्ट मिनिमम स्प्रंग वेट इज कैप्ट मिनिमम व्हीकल वेट इज कैप्ट मिनिमम ऑल ऑफ दी अब सो इट्स आंसर इज अनस्प्रंग वेट इज कैप्ट मिनिमम व्हीकल राइड कम्फर्टेबल तब होगी जब अनस्प्रंग वेट जो है मिनिमम होगा जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं जो ये शॉक एब्जॉर्व है इसके ऊपर जो सेसिस लगेगी जब जो चैसीज होती है उसको स्प्रंग वेट कहा जाता है और जो इस स्प्रिंग के नीचे जितने भी कंपोनेंट्स है ये मेटालिक कंपोनेंट्स है जैसे विश्वन हो गया अपना 
एक्सल हो गया आर्म्स हो गए लोअर बिशवाम हो गया जिसको लोअर आर्म भी कहते हैं ये सारे अनस्प्रंग वेट में आते हैं जितना ज़्यादा ये अनस्प्रंग वेट होगा उतना अनकंफर्टेबल राइड होगी तो ये अनस्प्रिंग वेट कम से कम होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर नेम फॉर द स्टीयरिंग लिंक रॉड इज ऑप्शन ए ट्रैक रॉड ऑप्शन बी टाई रॉड ऑप्शन सी ड्रैग लिंक ऑप्शन डी पिटमैन सो इट्स आंसर इज ड्रैग लिंक अनदर नेम फॉर द स्टीयरिंग लिंक रॉड इज कॉल्ड ड्रैग लिंक दिस इज द टाई रॉड एंड दिस इज द ड्रैग रॉड ड्रैग लिंक बट इन केस ऑफ द रैक एंड पिनियन स्टेयरिंग uh there could be the steering link uh, just like the tie rod because uh, there will not be the drag link next question is inner end of axle shaft is flying to the option a sun gear option b planet pinion option c crown wheel option d differential case question puch raha hai ki jo shaft hai wo jo uska inner end hai andar wala hai wo kis ke sath flying hota hai hub ke sath aapne dhyan diya hoga kabhi to ध्यान देखिए सन गियर के साथ ये स्प्लाइन होता है ये हमारा हब रह गया ये हमारे प्लेनेट गियर हो गया ये हो गया सन गियर जो ये जो एक्सल आ गया इसके अंदर स्प्लाइन इसके अंदर सन गियर के अंदर स्प्लाइन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टेयरिंग रेशो पर मैनुअल स्टेयरिंग ऑफ कार इज अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन ए फाइव ऑप्शन बी पंद्रह ऑप्शन सी फिफ्टी ऑप्शन डी हंड्रेड सो इट्स आंसर इज फिफ्टीन स्टेयरिंग रेशो फॉर मैनुअल steering of car is approximately 15 next question is one purpose of circulating ball type steering gear is to produce the uh, sorry reduce the operating friction operating cost to out during turns number of parts so its answer is operating friction one purpose of uh, recirculating ball type steering gear is to reduce the operating friction ye aap diagram dekh sakte hain नेक्स्ट क्वेश्चन इन द री सर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टेयरिंग गियर द बॉल ट्रेवल्स बिटवीन द बॉल नट एंड दी ऑप्शन ए गियर ट्रैक ऑप्शन डी वॉम व्हील ऑप्शन डी स्टेयरिंग व्हील शाफ्ट ऑप्शन डी वॉम शाफ्ट सो इट्स आंसर इज वॉम शाफ्ट ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं जैसे नट जो बॉल नट ट्रैक हो गया जो ये बॉल ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यानी कि इस बॉल और इस बॉम शॉप के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कार हैविंग रैक एंड पिनियन स्टेयरिंग द गियर रैक इज अटैच टू दी ऑप्शन ए रिले रॉड ऑप्शन बी पिटमेन एक्सिस ऑप्शन सी क्रॉस शॉप ऑप्शन डी टाई रॉड आंसर इज टाई रॉड ऑन कार हैविंग रैक एंड पिनियन स्टेयरिंग द गियर रैक इज अटैच टू दी टाई रॉड this is the diagram of the actual photograph of the tire rod and this is the diagram this is the tire rod next question due to weight transfer ratio of braking effect uh, effect at the front and the rear wheel should be option a 50% at front and 50% at rear option b 60% at front and 40% at rear option c 40% at front and 60% at rear option is one of the other. so its answer must be d that it 60% weight of first effect should be at the front and 40% effect should be at rear of the wheel next question is in drum drive brakes the fluid on the uh, on leasing returns to the master cylinder due to the action of the piston spring and the option a bypass port option b wheel cylinder spring option c compensating port option d brake shoe retractor spring so its answer is b wheel cylinder spring in drum type brakes the fluid on the leasing fluid on leasing return to the returns to the master cylinder due to the action of piston spring and the wheel cylinder spring next question is in maruti car ब्रेक यूज आर ऑप्शन ए डिस्क ब्रेक ओनली ड्रम ब्रेक ओनली डिस्क ऑन फ्रंट एंड ड्रम ऑन रियर ड्रम ऑन फ्रंट एंड डिस्क ऑन रियर सो इस आंसर इज सी दैट इज डिस्क ऑन फ्रंट एंड ड्रम ऑन द रियर इन मारुति कार ब्रेक यूज आर डिस्क ऑन फ्रंट एंड ड्रम ऑन द रियर दिस इज अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन है इस तरह के क्वेश्चन 
हमेशा पूछे जाते हैं बेशक ये बड़े आसान से आपको बेसिक टाइप के लग रहे हैं बट ये पूछे जाते हैं चाहे वो एस एस सी जी क्यों ना हो तो इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक ब्रेक्स आर कॉमनली यूज ऑन इलेक्ट्रिक ब्रेक्स कहाँ पे यूज की जाती है जनरली टू व्हीलर्स में कार्स में ट्रक्स में ट्रेलर में तो इसका आंसर है ट्रेलर्स जो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स यूज होती है वो होती है ट्रेलर्स में और क्यों होती है अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करें कि क्यों होती है ट्रेलर्स में प्रेशर ब्रेक क्यों नहीं होती है ये प्रेशर ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक्स ट्रेलर में क्यों नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर ब्रेक्स आर मोस्टली यूज इन केस ऑफ कार्स जीप ट्रक एंड थ्री व्हीलर एयर ब्रेक्स किस में यूज होती है तो इसका आंसर है ट्रक्स में एयर ब्रेक्स जो यूज हो जाती होती है एयर प्रेशर से होती है ट्रक्स जितने भी ट्रक बसेज हैवी व्हीकल जितने भी होती है उनमें एयर ब्रेक्स ही यूज की जाती है तो ये थे आज के लिए ट्वेंटी परसेंट आई होप अगली वीडियो में थर्टी या फोर्टी एम सी क्यू कवरअप करूँ और जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा अगर आप को ये एम सी क्यू इम्पोर्टेंट लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होगी वो भी आप तक पहुँच सके थैंक यू वेरी मच